Bueno, la verdad es que llevo un par de días que tampoco me da tiempo a grabar mucho de lo que es, viene siendo un poco la rutina y mi día a día de lo que suelo hacer en Vlogmas, entonces como no me da para montar y rellenar suficiente, aunque sea para un vídeo de un día cortito, lo que voy a hacer en esta ocasión, mañana lo intentaré, ahora que llega el fin de semana intentaré grabaros algo el sábado y el domingo bueno, lo que voy a hacer es eh, unas manualidades para adornar eh, diademas, pero diademas estas que son anchas tipo tocados, fijaos venía esta, que era lisa así en verde, vale, yo en su día le puse estos, estos pines que bueno, lo que hice fue pegarlos, vale para que no se despegaran eh, tengo, que lo he encontrado hoy de casualidad este, estos flecos entonces lo que voy a hacer es ponerlo tal que a continuación pegarlo, tal que a continuación de aquí vale, así para que llegue hasta aquí y por este lado un poco así igual y entonces completar que no me quede así de soso creo que puede quedar bastante bien ahora voy a ver si el material pega suficientemente bien y luego vamos a estar también decorando como tres días de más más creo, eso es lo que tengo en mente a ver si lo puedo hacer bueno, bueno pues quedaría tal que así ya la he puesto, veis toda la cinta de flequitos y queda tal que así, yo creo que bastante mona fijaos, me lo voy a poner así a ver que me veáis recogiéndome así creo que queda bastante original original y bueno pues algo un poco, pues es un poco distinto ¿no? mirad qué cuca mirad qué chula ¿Eh? no me digáis que no eh, quien las lleva mucho y a mí me gusta mucho como le quedan además es eh, Rocío Madrid que es una influencer que bueno no sé si conoceréis porque la sigáis que es la, la mujer de José Antonio León del reportero de Sálvame y tiene muchos tocados así que son súper monos a ver así no dice nada porque aparte lo llevo con estos pendientes queda súper recargado no van a juego nada pero con el pelo suelto bien peinada bien vestida y tal eh, creo que, que puede quedar súper bien bien la siguiente diadema es esta, que es una diadema así morada, que tiene una formita así abullonada, súper como guateada, ¿no? Súper cuca, eh, pero es muy sosa, o sea, es un poco sosilla, no me digáis que no, un poco sosa. Entonces así tampoco dice mucho. Y mi idea es ponerle estas plumas, fijaos, ¿veis? Estas plumas, le voy a poner aquí esta piedrecita, este brillantito para que tape este pego, es el pegote este de pegamento y estas las pego aquí y también creo que queda bastante chulo entonces vamos a ver cómo quedaría ¿Vale? y vamos a ver plin 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 echamos pegamento aquí lo primero para poner en el aplique ¿veis? para poner el brillantito este aquí para que no se vea el pegote de pegamento ¿veis? Eh, no tenía ninguno en moradito lo suyo habría sido poner uno incoloro o morado o azul en todo caso pero bueno, no tenía ninguno y sí tenía estos verdes que la verdad es que cumplen bastante bien ahí va este me, me ha saltado cumple bastante bien la función como veis ahora vamos a pegarlo bien que no quede ninguna parte sueltecilla o despegada y ya está tan ricamente Así, vamos a presionar un rato más, un poquito, vale, ya está. Y ahora vamos a ver cómo a qué altura lo puedo pegar, yo diría que en un lateral, en un lateral, pero en un lateral que no quede muy, va a quedar un poco levantado, así, vale, para que, porque si lo subo más... Eh, se arquea demasiado la pluma al igual que la esta y así no queda bien o sea, quedaría bien para un tocado en plan de boda o algo así, pero bueno, no, no va a ser esta la funcionalidad va, va a ser un tocado, va a ser una diadema así un poco arreglada y tal, pero para poder llevar, si quieres, con unos vaqueros, ¿sabes? arreglada pero informal entonces, vamos a ponerla como he dicho, pues como a esta altura vale, entonces voy a echar aquí el pegamento, para pegar ahí Echamos pegamento sin pasarnos, porque luego muchas veces me paso y se desborda. Pero tampoco quedarnos mmm, cortos. Vale. Ahora aquí. Así. Vamos a sujetar mientras, presionando, presionando, presionando. Vale. 
vale, y ya ha pegado. Ahora, si queréis reforzar un poco las plumas, también podemos pegarlas un poquito aquí para que no se levanten, ¿vale? Pero aquí sí que hay que ir con mucho tiento, porque mmm, nos podemos pasar y podemos dejar la pluma tiesa y seca. No, ha quedado tal que así, ¿vale? Muy bien, me gusta, me gusta el resultado, digamos que sí. Un dato que os doy, que es como se están poniendo ahora todo este tipo de diademas, es que se ponen, a ver, lo cual es un poco además difícil para llevar la mascarilla, pero se ponen eh, cer por de no por detrás de la oreja, sino presionando por delante la oreja. ¿Sabéis? Así. Así. ¿Qué pasa? Que es un poco complicado porque con mascarilla y todo nos tenemos que dejar la parte de detrás de las orejas libres y abiertas para meter la goma en la mascarilla. Pero bueno... Para que os hagáis una idea, ¿veis? Y es otra cosa, pues más, mejor, ¿no? Más, un poco más llamativo de lo que teníamos al principio. Vale, y ahora vamos a por... Ahí está. Vamos a por la tercera idea en diademas. Tengo esta, también tipo así turbante. Y entonces mi idea es colocarle esta puntilla, que es como una cenefa de ganchillito, ¿no? De un, un borde. Pues colocársela eh, tal que por la mitad así. ¿Vale? Para que rompa un poco la estética de que no sea mmm, tan monocromático ni tan uniforme, simplemente plateado. Entonces vamos lo mismo a colocarlo. Pues ya está, este sería el resultado. Lo veo bastante, no me digáis que no, bastante está bien. Bien colocado, bien peinada, eh, bien vestida, vuelvo a incidir en lo mismo como os he dicho antes, no así, pero como que está bien, ¿no? Ahora vamos a la última, ¿vale? Que sería un poco darle un toque navideño. Tengo esta diadema, que mirad, es del chino, ya fijaos con las lucecitas y ahora se trata de ponerle algún adorno con esto le voy a poner algunos frutitos de estas semillitas rojas típicas clásicas de, de navidad y con estas otras que la verdad es que eh, estas así muy parecidas si no iguales pero en plateadas fueron las que llevé yo en el tocado que me hicieron a mí para mi boda y fijaos eh, a 0,75 y a mí me clavaron un pastizal para el tocado. Pues no sé si fueron ciento, creo que fueron como 120. Bueno, no me lo clavaron, que fue un regalo de mis tíos. Pero como 120 euros, me parece. O sea, fijaos. Y van a los 75 céntimos. Y yo juraría que son las mismas. Lo que pasa es que esto, estas cosas de, de manualidades ahora para, para tocados y estas cosas ahora está bastante democratizado. Hace 8 años, cuando me casé yo, no estaban tan a la orden del día. Entonces no era algo tan común, ¿no? Ni tan accesible, ni nada. Pero, bueno. Vale, pues vamos a ir pegando un poco. O bueno, yo al menos no sabía dónde encontrarlos así con cierta facilidad. A lo mejor hay quien sí lo sabe, sí lo sabía, pero yo no. Vale, vamos a ir, lo primero de todo, yo creo, tapando esto. La, tapando el, el, este, el, lo de las luces, ¿no? Lo, el interruptor, este blanquito. Pues vamos a camuflarlo un poco, disimulándolo. Con mezcla de todo, de, de lo que vayamos cogiendo, que nos vaya apareciendo. Hay que cortarlo, pero hay que tener cuidado porque está un poco durillo. Entonces tampoco es cosa de dejarnos ahí los dedos en las tijeras. A ver, en realidad yo esto, una vez que se, acabe, se apaguen las luces estas porque se acaben la pila, yo no voy a, a volverlo a poner. Entonces me da igual... Que se, o sea, no me da igual, si se puede abrir mejor que mejor, ¿no? El, el chisme donde va el interruptor, donde van las pilas. Pero que si no se pudiera abrir porque lo dejo demasiado tapado, pues oye, mira, tampoco, tampoco pasa mucho. Vamos a poner otra por aquí. Las estoy poniendo un poco al libre albedrío, como me está apareciendo. Como me va apareciendo. Ya he terminado de pegar la 
última de las de los racimos de las semillitas mirad creo que me ha quedado bastante cuco no he camuflado aquí el interruptor porque es aquí donde se le da el interruptor entonces lo he camuflado como veis ¿Ves? es aquí donde las luces entonces está camuflado y ahora lo mismo pues vamos a ponérnosla un poco de aquella manera porque a ver mira. A ver, bueno, está bastante cuca. Bueno, así nada más que se ven las luces. Voy a pararla para que se pueda percibir un poco más el detalle de lo que hemos hecho. A ver, si ¿sí lo puedo parar ahora. Pues no. Vale, vamos a pararlo de aquí. Es que lo estaba dando en el sitio equivocado. Vale. En va así, tacata, tacata, hoy. Vale, así y así. Vamos a recogernos así un poco el pelo por delante para ponérnoslo. Igual que nos hemos puesto las otras. Mirad, ¿qué os parece? Pues estos han sido, estos han sido los modelos de tuneos que hemos hecho de diademas. Las dos verdes, la morada y la plateada con la puntillita blanca. Espero que os haya gustado.